ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வணக்கம் கார்பனில் காம்பவுண்ட்ஸ் சாப்டர்லேருந்து புக் எக்ஸசைஸ் கொஷின்ஸில் கொஷின் நம்பர் ஃபிஃப்டீனை தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் லெட்ஸ் சி வாட் த கொஷின் இஸ் ஆக்சிடேஷன் ஆஃப் கீட்டோன்ஸ் இன்வால்ஸ் கார்பன் கார்பன் பாண்ட் கிளீவேஜ் நேம் த ப்ராடக்ட் ஆர் ப்ராடக்ட்ஸ் ஃபார்ம்ட் ஆன் ஆக்சிடைசிங் டூ ஃபைவ் டை மெத்தில் எக்ஸன் டூ ஓன் யூசிங் ஸ்ட்ராங் ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட் திஸ் இஸ் த கொஷின் ஸோ இந்த கொஷனில் முக்கியமான ஒரு விஷயத்தை நோட் பண்ணணும் டூ ஃபைவ் டை மெத்தில் ஹெக்ஸன் டூ ஓன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஓன்னா கீட்டோன் அது செகண்ட் பொசிஷனில் இருக்கு பாருங்க அதில் டூ ஃபைவ் டை மெத்தில் கொடுத்துருக்காங்க எப்போவுமே கீட்டோன் கார்பனில் சப்ஸ்டிடியூன்ட் இருக்க வாய்ப்பே கிடையாது ரெண்டு அல்கல் குரூப் அட்டாச் ஆகிருக்கும் அவ்வளோதான் ஓகே ஸோ இங்கே வந்து டூ ஃபைவ் டூவில் இன்னொரு சப்ஸ்டிடியூன்ட் கொடுத்துருக்காங்க வாய்ப்பே கிடையாது ஸோ அந்த ஹெக்ஸன் டூ ஓன்னு நம்ம என்னவா மாற்றிக்கணும் ஹெக்ஸன் த்ரீ ஓனாக மாற்றிக்கணும் ஓகே ஸோ காம்பவுண்டோட நேம் வந்து இது தான் லெட் மீ ரைட் த ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் த காம்பவுண்ட் ஓகே ஹெக்ஸன் ஹெக்ஸன்னா சிக்ஸ் கார்பன் ஆட்டம் ஸோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஓகே இதில் தேர்ட் கார்பனில் ஓன் அப்போ ஒன் டூ த்ரீ டபுள் பாண்ட் ஓ கீட்டோன் டூவில் ஃபைவ்ல டை மெத்தில் ஸோ டூவில் ஒரு மெத்தில் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஃபைவ்ல ஒரு மெத்தில் அண்ட் ரிமைனிங் கார்பன் ஐட்டம்ஸை கனெக்ட் பண்ணி எத்தனை பாண்டு குறையுதோ அதுக்கு ஹைட்ரஜன் போட்டுடலாம் ஆல்வேஸ் டெர்மினல் கார்பன் ஐட்டம்ஸில் கண்ணை முடிட்டு சி எஸ் த்ரீன் போட்டுடலாம் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டூ த்ரீ பாண்ட்ஸ் இருக்குது ஒன்று குறையுது ஸோ ஒரு ஹைட்ரஜன் ஸோ இங்கே ஃபோர் பாண்ட்ஸும் இருக்குது அதனால தான் ஒரு சப்ஸ்டியூன்ட் போடக்கூடாது அப்படின்னு சொன்னேன் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பாண்ட் ஸோ ரெண்டு குறையுது ரெண்டு ஹைட்ரஜன் இங்கே மூணு பாண்ட் ஸோ ஒரு ஹைட்ரஜன் சி எஸ் த்ரீ ஸோ திஸ் இஸ் த ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் டூ ஃபைவ் டை மெத்தில் ஹெக்ஸன் த்ரீ ஓன் ஓகே ஸோ இந்த காம்பவுண்டை நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் வி ஆர் கோயிங் டு ஆக்சிடைஸ் திஸ் காம்பவுண்ட் யூசிங் எ ஸ்ட்ராங் ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட் ஸோ நம்ம ஈக்குவேஷனை வந்து கிளியராக எழுதுறதுக்காக இந்த காம்பவுண்டை நான் ந திரும்ப நடுவில் பெருசாக எழுதிடுறேன் ஸோ சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் சிஹெச் த்ரீ சி டபுள் பாண்ட் ஓ சிஹெச் டூ சிஹெச் சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் த்ரீ ஸோ திஸ் இஸ் டூ ஃபைவ் டை மெத்தில் எக்ஸன் த்ரீ ஓன் இப்போ இதை ஒரு ஸ்ட்ராங் ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட் யூஸ் பண்ணி ஆக்சிடைஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஒரு கீட்டோனை ஆக்சிடைஸ் ஆகிறப்ப என்ன நடக்கும்ன்ற நமக்கு அந்த டீட்டெயில்ஸ் தெரிஞ்சிருக்கணும் எப்போவுமே ஒரு கீட்டோனை ஆக்சிடைஸ் பண்ணுறப்ப அங்கே கார்பனைல் கார்பனுக்கும் அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்க கார்பனும் அந்த பாண்டு வந்து கிளீவேஜ் ஆகும் கிளீவேஜ் ஆகி ஃபைனலாக சின்ஸ் வி ஆர் யூசிங் ஸ்ட்ராங் ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட்ஸ் நமக்கு எப்போவுமே ஆசிட்ஸ் தான் கிடைக்கும் ஸோ நடுவில் கீட்டோன் கூட ஃபார்ம் ஆகும் ஃபார்ம் ஆனாலும் நம்ம ஸ்ட்ராங் ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறதுனால ஃபைனல் ப்ராடக்ட் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து கண்டிப்பாக ஆசிட்ஸாக கிடைக்கும் பட் இங் எப்போவுமே வந்து நம்ம எடுத்துக்கிற கீட்டோன் வந்து சிமெட்ரிக்கல் கீட்டோனா அன்சிமெட்ரிக்கல் கீட்டோனான்னு பார்க்கணும் ஸோ உங்களுக்கு சிமெட்ரிக்கல் கீட்டோன்னா என்ன அன்சிமெட்ரிக்கல் கீட்டோன்னா என்னன்னு தெரியணும் இப்போ சிமெட்ரிக்கல் கீட்டோன்னா கீட்டோன் குரூப் அதாவது சி டபுள் பாண்ட் ஓக்கு ரெண்டு பக்கமும் அல்கைல் குரூப் இருக்கும் இல்லையா இஃப் த அல்கைல் குரூப்ஸ் ஆர் சேம் அது வந்து சிமெட்ரிக்கல் கீட்டோன் இஃப் த அல்கைல் குரூப்ஸ் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் விச் ஆர் கனெக்டட் டு த கார்பனைல் கார்பன் ஆட்டம் இஃப் த அல்கைல் குரூப்ஸ் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் இட் இஸ் செட் டு பி அன்சிமெட்ரிக்கல் கீட்டோன் ஓகே ஒரே மாதிரி கீட்டோன் ஒரே மாதிரி அல்கைல் குரூப் கீட்டோனோட ரெண்டு பக்கமும் இருந்துச்சுன்னா அது சிமெட்ரிக்கல் வேறு வேறு அல்கைல் குரூப் இருந்துச்சுன்னா அது அன்சிமெட்ரிக்கல் ஓகே ஸோ இந்த காம்பவுண்ட் இவங்க கொடுத்துருக்க கொஷனில் கொடுத்துருக்க காம்பவுண்ட் பாருங்கள் இந்த பக்கம் இருக்கிற அல்கைல் குரூப்பும் இந்த சைடில் இருக்க அல்கைல் குரூப்பும் டிஃப்ரெண்ட் பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும் தேர் ஃபோர் திஸ் இஸ் அன் அன்சிமெட்ரிக்கல் கீட்டோன் ஓகே இப்போ என்னென்னா அன்சிமெட்ரிக்கல் கீட்டோன் வர்றப்போ தான் நமக்கு ஒரு ப்ராப்ளம் வருது எந்த பக்கம் இருக்கிற ஏன்னா இந்த பக்கம் இருக்கிற அல்கைல் குரூப் வேறு இந்த பக்கம் இருக்கிற அல்கைல் குரூப் வேறு ஸோ எந்த பக்கம் இருக்கிற அல்கைல் குரூப் கார்பன் கார்பன் பாண்ட் அதாவது சிஓசி பாண்ட் வந்து பிரேக் ஆகும் இந்த பக்கம் சின்னதாக இருக்கே இந்த பக்கம் பெருசாக இருக்கே அப்படின்னு பார்க்குறப்ப தான் போப்போர்ட்ஸ் ரூல் வந்து நமக்கு ஒரு சொல்யூஷ
இந்த ரூல் என்ன சொல்லுதுன்னா கார்பனைல் கார்பன் எந்த அல்கைல் குரூப் கூட அட்டாச் ஆகி கிளீவேஜ் ஆகும்னா இட் ஆல்வேஸ் ஸ்டே ஸ்டேஸ் வித் ஸ்மாலர் அல்கைல் குரூப் அதாவது கார்பனைல் குரூப்பு பாண்டு பிரேக் ஆகும் கார்பனைல் குரூப்பும் அந்த பக்கத்தில் இருக்க கார்பனுக்கும் நடுவில் இருக்க பாண்டு பிரேக் ஆகும் ஸோ பாண்டு பிரேக்கேஜ் இப்படி வரலாமா இதுதான் கார்பனைல்கும் கார்பனுக்கும் சிஓ சி இந்த பாண்டு தான் பிரேக் ஆகும் ஓகே ஸோ இந்த பாண்டு பிரேக் ஆகலாம் ஆரல்ஸ் இதுவும் தானே சி டபுள் பாண்டுவோ சி இந்த பாண்டையும் பிரேக் ஆகலாம் ஸோ எது வேணால் பிரேக் ஆகலாம் ஆனால் போஃபோஸ் ரூல் என்ன சொல்லுதுன்னா கார்பனைல் குரூப் எப்போவுமே ஸ்மாலர் அல்கைல் குரூப் கூட இருக்கிறத தான் ப்ரிஃபர் பண்ணும் இட் ப்ரிஃபர்ஸ் டு ஸ்டே வித் ஸ்மாலர் அல்கைல் குரூப் அப்போ இதுக்கு இந்த ஸ்மாலர் அல்கைல் குரூப் கூட தான் இருக்க தான் ப்ரிஃபர் பண்ணணும் அப்போ இந்த பாண்டு உடையாது ஸோ இந்த பாண்டு தான் உடையும் ஓகேவா ஸோ இது மாதிரி உடஞ்சி கிடைக்கிற இந்த பாண்டு கிளீவாகி கிடைக்கிற ப்ராடக்ட்ஸ் தான் மேஜர் ப்ராடக்ட்ஸாக இருக்கும் அப்போ இது நடக்காதா இந்த கிளீவேஜ் நடக்காதா அப்படின்னு கொஷின் பண்ணலாம் நடக்கும் ஆனால் டு அ ஸ்மால் எக்ஸ்டென்ட் அப்போ நிறைய பாண்டு இங்கே தான் நிறைய அளவுக்கு பிரேக் ஆகும் வேறஸ் இங்கே வந்து பிரேக் ஆகிறது வில் பி வெரி வெரி லெஸ் தர் ஃபோர் இந்த பாண்டு பிரேக் ஆகி உண்டாகிற ப்ராடக்ட்ஸ் வில் பி லெஸ் பட் இந்த ப்ராடக்ட் இந்த பாண்டு பிரேக் ஆகி ஃபார்ம் ஆகிற ப்ராடக்ட்ஸோட பர்சன்டேஜ் அமௌண்ட் வில் பி மோர் இப்போ நான் ப்ராடக்ட்ஸ் போட்டால் உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் ஸோ இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டையும் எப்போ அன்சிமெட்ரிக்கல் கீட்டோன் வந்தாலும் ஆக்சிடேஷனில் இந்த பாயிண்ட்டை நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஓகே இப்போ வந்து நம்ம ப்ராடக்ட்ஸ் எழுத போகிறோம் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து மேஜர் ப்ராடக்ட் எழுதிடுவோம் ஸோ நான் இப்படி பிரித்தே எழுதுகிறேன் அதுக்கப்புறமா உங்களுக்கு புரியறதுக்காக தான் எழுதுகிறேன் பட் எக்ஸாமில் நீங்கள் இப்படிலாம் எழுதணும்னு அவசியமே கிடையாது யூ கேன் டைரக்ட்லி ரைட் அவே த ப்ராடக்ட்ஸ் ஓகே உங்களுக்கு இது கிளீவேஜ் பண்ணி நீங்களே மனப்பாடம் பண்ணாமல் இதை டைரக்டாக இந்த மாதிரி ஆக்சிடேஷன் அதுவும் எஸ்பெஷலி கீட்டோன் அண்ட் எஸ்பெஷலி அன்சிமெட்ரிக்கல் கீட்டோம்னா க்ரியேட்டிவாக கொஸ்டின் கொடுத்தா கூட நீங்கள் ப்ராடக்டை எழுதணுன்றதுக்காக நான் இந்த மாதிரி எழுதுனேன் ஸோ ஃபைனலாக நான் வந்து சம்மப் பண்ணி அந்த என்ன ப்ராடக்ட்ஸ் கிடைக்குதுன்னு எழுதுவேன் ஸோ அதை மட்டும் நீங்கள் எக்ஸாமில் எழுதினாலே உங்களுக்கு மார்க் கொடுத்துருவாங்க ஸோ திஸ் இஸ் ஃபார் யுவர் சேக் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா சப்போஸ் இந்த பாண்ட் கிளீவ் ஆகுது நீங்கள் இதை மட்டும் தான் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இது மறந்துடணும் அப்போ இந்த பாண்டு கிளீவ் ஆகுதுன்னா இந்த பக்கம் எவ்வளோ கார்பன் ஐட்டம்ஸ் இருக்குன்னு பாருங்கள் இந்த பக்கம் எவ்வளோ கார்பன் ஐட்டம்ஸ் இருக்குன்னு பாருங்கள் ஓகே அப்போது இந்த பக்கம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் கார்பன் ஐட்டம்ஸ் இருக்குது இது அப்படியே இருக்கும் இது மட்டும் சிவோ வச்சுருக்கும் இது ஓகே இந்த குரூப் அப்போ என்ன ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிஹெச் ஓகே சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் த்ரீ இந்த இது வந்து அப்படியே சிவோ வச்சாயிடும் ஏன்னா ஆசிடாக தான் ஆசிட் தான் நமக்கு ப்ராடக்டாக கிடைக்கும் ஸோ நீங்கள் செக் பண்ணிக்கலாம் இந்த பாண்டு கிளீவ் ஆகுது ஸோ இது இது ஒரு ஆசிட் இது ஒரு ஆசிட் அப்போ இது சிஎஸ் த்ரீ சிஹெச் சிஎஸ் த்ரீ சிஓஹெச் இந்த சிஎஸ் டூ சிஓஹெச் ஆகிடும் ப்ளஸ் இன்னொரு ப்ராடக்ட் கிடைக்கும் இல்லையா அப்போ இந்த இந்த பார்ட் கிடைக்கும் அப்போ இந்த பார்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் சிஹெச் த்ரீ இந்த சிஓ இது கூட தானே இருக்கும் அப்போ இது சிஓ வச்சு ஆகிடும் பாருங்கள் கிட்டத்தட்ட ரெண்டு ஒரே கிட்டத்தட்ட இல்லை தே ஆர் போத் ஆர் சேம் ரெண்டுமே சேம் ப்ராடக்ட்டு ஸோ டூ மாலிக்யூல்ஸ் ஆஃப் இந்த ஆசிட் ஃபார்ம் ஆகிடும் ஓகே ரைட் இந்த கிளீவேஜுக்கு வேணால் பி கிளீவேஜ்னு வச்சுப்போம் ஓகே இதை வந்து ஏ கிளீவேஜ்னு வச்சுப்போம் நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறதுக்காக இப்போ பி அதை நம்ம பார்த்தோம் இங்கே உடையுதுன்னு இப்போ நீங்கள் இதை மறந்துடணும் இந்த பாண்டு உடையுதுன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஓகே அப்போ இந்த பாண்டு உடையுதுன்னா நமக்கு பாருங்கள் இந்த கலர் பாருங்கள் இந்த இது ஒரு ஆசிடாகவும் ஏன்னா இங்கே இந்த பாண்டு ஒரு தானே உடைய போகுது இது ஒரு ஆசிடாகவும் கிடைக்கணும் அப்போ ப்ராடக்ட் என்ன கிடைக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இது வரைக்கும் ஒரு ஆசிடு அப்போ இதெல்லாம் அப்படியே பார்க்கலாம் பார்த்து எழுதிடலாம் சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் பாருங்கள் இந்த சிஹெச் த்ரீ இது இந்த சிஹெச் இதுக்கு மேலே ஒரு சிஹெச் த்ரீ இருக்கு சிஹெச் த்ரீ அதுக்கப்புறம் சிஹெச் டூ இருக்கு இங்கே தானே உடையுது அப்போ சி டபுள் பாண்டுவோ ஓஹெச் 
ஸோ இப்படி ஒரு ஆசிட் கிடைக்குது ஓகே அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இது இது உடஞ்சி இது தானே கிடைக்கும் இது வந்து கீட்டோனாக கிடச்சிரும் அப்போ அந்த கீட்டோன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சிஎச் த்ரீ சிஹெச் வந்து சிஓ ஆகிடும் சிஹெச் த்ரீ சி டபுள் பாண்ட் ஓ சிஹெச் த்ரீயாக கிடைக்கும் பட் ஆனால் கூட இது என்ன ஆகிடும் நம்ம சின்ஸ் வி ஆர் யூஸிங் ஸ்ட்ராங் ஆக்சிடைசிங் ஏஜெண்ட் இப்போ கான் ஹெச்என்ஓ த்ரீ மாதிரி ஒரு ஆக்சிடைசிங் ஏஜெண்ட் தான் ஸ்ட்ராங் ஆக்சிடைசிங் ஏஜெண்ட் கொஸ்டினில் என்ன ஆக்சிடைசிங் ஏஜெண்ட்னு சொல்லலாம் ஆனால் ஸ்ட்ராங் ஆக்சிடைசிங் ஏஜெண்ட் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது கிடச்சிடும் அப்போ இந்த இந்த ஸ்ட்ராங் ஆக்சிடைசிங் ஏஜெண்ட் இதை இந்த ஸ்டேஜோட விடாது இதை இன்னும் வந்து ஆக்சிடைஸ் ஆகும் ஸோ ஆல்ரெடி இது ஒன்று இருக்குது அண்ட் இது ஆக்சிடைஸ் ஆகி இப்போ இந்த பாண்டு பிரேக் ஆகும் ஸோ இது ஒரு ஆசிடாகவும் இது ஒரு ஆசிடாகவும் ஃபார்ம் ஆகும் இது ஒரு ஆசிட்னா நீங்கள் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா இதை சிஎஸ் த்ரீ எப்படி ஆசிட் ஆகும்லாம் யோசிச்சுட்டு கூடாது இதில் ஒரே ஒரு கார்பன் இருக்குது ஸோ ஒரு கார்பன் இருக்க ஆசிட் ஆகும் ஸோ ஒரு கார்பன் இருக்க ஆசிட் வந்து ஃபார்மிக் ஆசிட் ஹெச்சிஓ ஓஹெச் ஓகே ப்ளஸ் இதில் ரெண்டு கார்பன் இருக்கு ஸோ ரெண்டு கார்பன் இருக்க ஆசிட் வந்து அசிட்டிக் ஆசிட் ஸோ சிஹெச் த்ரீ சிஓஓஹெச் ஸோ எத்தனை ப்ராடக்ட் எத்தனை ஆசிட் இருக்கு ஒன் டூ த்ரீ இது இன்டர்மீடியட் காம்பவுண்ட் மாதிரி ஃபைனல் ப்ராடக்ட் தான் நம்ம பார்க்கணும் ஸோ இந்த பக்கம் வந்து ஆசிட் ஒன் ஆசிட் டூ ஆசிட் த்ரீ இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா ஆசிட் ஒன் ரெண்டுமே ஒரே ஆசிட்ஸ் தான் இல்லையா ஸோ மொத்தம் வந்து நமக்கு ப்ராடக்ட் வந்து ஃபோர் ஆசிட்ஸ் கிடைக்குது ஸோ இதை கன்சோல்டேட் பண்ணி நான் இப்போ ஒரே ஈக்குவேஷனாக எழுத போகிறேன் பாருங்கள் சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் இதுதான் வந்து அவங்க கொசுனில் கொடுத்த காம்பவுண்டு டூ ஃபைவ் டைமெத்தில் ஹெக்ஸன் டூ ஓன் இது சிஹெச் சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் த்ரீ ஓகே இப்போ இது வந்து விச் வென் ஆக்சிடைஸ்டு வித் அ ஸ்ட்ராங் ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட் சச்சஸ் கான் ஹெச்என் ஓ த்ரீ என்ன நடக்கும் பாருங்கள் நாலு ஆசிடும் கிடைக்கிறதுல நாலு ஆசிட்ஸும் நம்ம எழுதிடணும் ஸோ ஃபஸ்ட் ஆசிட் இதை எழுதிடுவோம் ஓகே சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் டூ சிஓஓஹெச் ப்ளஸ் இது ரெண்டு மாலிக்யூல் இல்லையா டூ சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் சிஹெச் த்ரீ சிஓஓஹெச் ஓகே தென் இங்கே இன்னொரு ஆசிட் இருக்கு சிஹெச் த்ரீ சிஓஓஹெச் ப்ளஸ் ஹெச்சிஓஓஹெச் ஸோ இவ்வளோ ஆசிட்ஸும் ஃபார்ம் ஆகும் பட் இதில் முக்கியமான ஒரு விஷயம் நீங்கள் என்ன நோட் பண்ணணும்னா எப்போவுமே கார்பனைல் குரூப் வந்து என்ன பண்ணும் இட் இட் ப்ரிஃபர்ஸ் டு ஸ்டே வித் அ ஸ்மாலர் அல்கைல் குரூப் அப்போ இது இது கூட இருக்கணும்னா இந்த பாண்டு தான் உடஞ்சிருக்கும் புரியுதா இட் ப்ரிஃபர்ஸ் டு ஸ்டே வித் அ ஸ்மாலர் அல்கைல் குரூப் இது தான் ஸ்மாலர் இதுக்கு பெருசாக இருக்குது அப்போ இது கூட தான் இந்த சிஓ இருக்கணும்னா இந்த பாண்டு தான் உடையணும் இப்போ இந்த பாண்டு உடஞ்சிச்சுன்னா சிஓ பெருசு கூட போயிடும் அதனால் இந்த பாண்டு உடையாது இந்த பாண்டு தான் உடையும் ஸோ எல்லாமே இதுவும் உடையுதுன்னா அண்ணா டு ஸ்மாலர் எக்ஸ்டென்ட்னா ஸோ இப்போ இது பிரேக் ஆகி உண்டாகிற ப்ராடக்ட்ஸ் தான் மேஜர் ப்ராடக்டாக இருக்கும் அப்போ தீஸ் ஆர் த மேஜர் ப்ராடக்ட்ஸ் இது வந்து மைனர் ப்ராடக்ட்ஸாக இருக்கும் கொஞ்சமாக இருக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து இந்த ஈக்குவேஷனில் இதுதான் மேஜர் ப்ராடக்ட் அண்ட் இந்த அதர் த்ரீ ஆசிட்ஸ் த்ரீ ஆசிட்ஸ் ஆர் மைனர் ப்ராடக்ட்ஸ் அதை மட்டும் கொஞ்சம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் okay so this is the these are the acids these are the compounds formed as the oxidation products of 2,5 uh, uh, dimethyl xn2 3 one using a strong oxidizing agent okay so in the acids oda names one kashtam la idu formic acid idu acetic acid ஆர் எத்தனாயிக் ஆசிட் இது மெத்தனாயிக் ஆசிட் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டூ த்ரீ த்ரீ கார்பன் ஐட்டம்ஸ் இருக்குது ஸோ ப்ரப்பனாயிக் ஆசிட் இதில் செகண்ட் கார்பனில் மெத்தில் இருக்குது ஸோ டூ மெத்தில் ப்ரப்பனாயிக் ஆசிட் அது டூ மெத்தில் ப்ரப்பனாயிக் ஆசிட் அண்ட் இந்த காம்பவுண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபோர் இருக்குது பியூட்டனாயிக் ஆசிட் ஸோ பியூட்டனாயிக் ஆசிடில் ஒன் ஒன் டூ த்ரீ தேர்ட் கார்பனில் மெத்தில் இருக்குது So, 3 methyl butanoic acid. Okay? See, the, so, these are the names of these acids. 